Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están todos? Gracias, gracias por estar ya en sintonía de Visión Celestial. Vamos a dar un momento en tanto que todos se vayan uniendo con nosotros para esta transmisión. Damos la más cordial bienvenida a todos los amados de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, Oceanía y en el África. ¿Qué tal les fue con la hipótesis? ¿Se recuerdan ustedes que yo hice planteamiento de varias hipótesis y que necesariamente ustedes han de llevarlo al campo práctico? Sí, es que las hipótesis de nada sirven si no se lleva a a la entrevista, si nosotros no indagamos, si nosotros no recabamos evidencias, de nada sirve tener tantas hipótesis. Así es que vamos ahora a analizar qué es verdad, pero ahora le vamos a agregarle un poco de pensamiento. ¿Está bien? Juan capítulo 10, versículo 20 Encontramos esta acertación. Demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? En una versión un poco más eh, comprensible en su lenguaje dice. Demonio tiene. Y está fuera de sí. ¿Por qué ustedes le escuchan? Así es como se referían a Jesús el Cristo. Y como esto está en la Biblia, ha de ser verdad. ¿Será cierto eso? Si nosotros nos pasamos al versículo 33, encontramos otra acertación. Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Si yo tomara esos dos textos para poder decir Jesús era un poseído, porque el texto es claro en decir que demonio tenía. Jesús era un blasfemo, por cuanto el texto bíblico dice que él no se le pretendía darle muerte por sus buenas obras, sino porque era un blasfemo. Entonces podría yo hacer las siguientes afirmaciones. Jesús era un blasfemo. Jesús era un endemoniado. Ahora necesito la ayuda de todos ustedes que me escuchan por el mundo. Esas acertaciones a pesar de que están plasmadas en millones y millones de de Biblias en el mundo, ustedes podrían afirmar o podrían ustedes decir que están dispuestos a dar su propia vida defendiendo que esos textos bíblicos hacían una afirmación acerca de ese Jesús llamado el Cristo. Entonces muchas personas dirán, no, 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 Jesús no estaba endemoniado, sino que eran sus adversarios, como no tenían el talento, no tenían el poder para hacer todo lo que el maestro hacía, entonces no les quedaba más que poder decir la única manera que tenemos para destruirlo es que tenemos que hacer creer a todas las personas que es un endemoniado y que es un blasfemo. Por esa razón, ahora que yo estoy aquí, antes de que el sol se oculte, aprovechamos este momento para analizar y pensar. Ustedes ahora han escuchado a testificadores de verdad que dicen Francisco es un asesino, Francisco es un brujo, Francisco es un ladrón, Francisco es un homicida, Francisco es un asesino, Francisco es un estafador. Entonces sucede exactamente lo mismo que cuando el maestro estuvo en este planeta llamado Tierra, 
sus adversarios decían de él. ¿Ustedes por qué escuchan a ese hombre? Está endemoniado. Y entonces llega un momento en que decidieron tomar piedras y querían darle muerte a ese hombre. Y entonces él les pregunta, tantas buenas obras les he mostrado de mi padre, ¿por cuál de ellas ustedes me quieren matar? A lo que ellos responden y dicen, no, es que no es por las buenas obras, sino por la blasfemia. Eso es interesante. Por esa razón, no todo lo que escuchamos es verdad. Sino necesariamente nosotros tenemos que ir al campo de la comprobación. Por esa razón, yo les digo a las personas, es increíble que a estas alturas, donde los seres que se hacen llamar crísticos, en otras palabras, yo soy Cristo, <risa> Pero ustedes figuran, ustedes que Cristo ha de afirmar una mentira como una verdad. Por esa razón yo le digo a las personas, imagínense. Estos escribas y fariseos que encontramos en Juan capítulo 10. Sí. Y nosotros al darle lectura al texto bíblico encontramos que también ellos hacían acertaciones, pero eso es su verdad, no significa que sea verdad. Por esa razón yo le digo a las personas, no toda persona que dice que pregona verdad necesariamente es verdad, sino la capacidad que cada uno de nosotros tiene para indagar, para investigar, para profundizar. Por esa razón, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. ¿Qué les parece este lugar donde yo me encuentro ahora? Les cuento que todo esto es maravilloso. Poder estar en este lugar donde nosotros meditamos, pensamos, replanteamos. ¿Qué es verdad, amados? ¿Qué es verdad? Porque necesariamente todas las personas en su yo interno, todo lo que hablan necesariamente lo tienen que presentar como verdad. Pero no necesariamente que sea verdad, sino más bien tenemos que entender que hay una verdad que es relativa. Esa verdad que personas testifican en los cuales dicen yo tengo prueba pero no presentan su prueba. Yo tengo testigo, pero no estoy, no, no me ha permitido revelar su nombre. ¿Cómo así? Los testigos necesariamente tienen que presentarse. Por esa razón, en visión celestial, cuando yo les hablo de algo, yo les presento las pruebas. Por esa razón, hoy solo les dejo esto en el corazón, porque necesariamente ustedes tienen que saber que no todo lo que se dice es lo que se dice. Ni todo aquel que dice es que yo soy verdadero necesariamente está testificando verdad. Por esa razón, yo quiero que ustedes comiencen a pensar, comiencen a analizar. Y pasa exactamente lo mismo con Jehová. De Jehová dicen que él es el dueño del oro y la plata. ¿Es cómo? Sí. Que Jehová es el dueño del oro y la plata. Y entonces ustedes podrán comprobar que efectivamente es verdad lo que afirma el texto bíblico. Necesariamente cuando ustedes van a la comprobación, ustedes se darán cuenta que más adelante, vamos a ver si les puedo enfo enfocar una casita para que ustedes puedan ver. No es una casa de lujo, no es una casa de rico, es la casa de una persona que es de escasos recursos. Pero vamos a visualizarlo, permítanme. Bueno, esa casita que ustedes ven allá al fondo es la casa de una persona que vive en este lugar y es una casa muy humilde. Pero vamos a analizarlo para ver si concuerda con todo lo que sabemos. Ahora que ustedes ya pudieron visualizar la casa de una persona que... Es de escasos recursos. 
Lo interesante es que la persona aún asiste a un templo de cuatro paredes. A esa persona le han dicho que hay un Dios que es dueño del oro y la plata, así como se los han dicho a ustedes. Con la diferencia es de que cuando testificamos verdad, suceden cosas maravillosas. Yo encuentro a Jesús. Llega un momento en que ellos debían de tributar el impuesto del templo. Pero viene el ataque y esta vez llegan a Pedro. Tu maestro no paga el impuesto del templo. Y entonces viene Jesús y le dice a, a ese hombre, a Pedro. Pedro le dice, los reyes de la tierra. ¿A quiénes les cobran ellos los tributos? ¿A los extranjeros o a los de su propio pueblo? Entonces le dice Pedro a los extranjeros y luego los hijos están exentos, ¿sí? Pero muchos no entendieron. Es que para todos Jehová es rey. Entonces si Jesús el Cristo es hijo de Jehová, entonces, ¿para qué le cobraban un impuesto de, del templo de su padre? Eso no, no concuerda. Por esa razón se dice que la verdad, hay una verdad que es absoluta y una verdad que es relativa. Porque si mi padre es el rey, el rey del universo, y resulta de que mi padre es dueño de ese templo, y resulta que yo entro en el templo de mi padre y me dicen, mire, usted tiene que pagar un tributo. Está bien. ¿Ustedes no saben que ese templo es de mi padre? ¿Ustedes no saben que mi padre es el rey? Entonces, ¿cómo es posible que ustedes me estén cobrando a mí un tributo? Cuando ustedes saben que la casa, o sea, hablando del templo de Jerusalén, le pertenece a mi padre... Por consiguiente, yo soy el heredero. Entonces, el maestro, ese es el pensamiento que él quería transmitirle a Pedro. Pero para testimonio de ellos, no. Esa frase es para usted. Para que usted comprenda que cuando se testifica, no se necesita hablar, es que yo testifico verdad. Es que yo lo que digo es verdad. Es que nosotros testificamos verdad. No. Porque Jehová dice. Mía es la plata. Mío es el oro. Pero tiene un problema. Le dice a Moisés. Dígale a los hijos de Israel. Que traigan ofrenda para mí. Que todo varón lo dé. De voluntad, que lo dé con todo su corazón. Pero hay algo que ustedes tienen que analizar. Oro, plata, cobre. Entonces, momento, momento, momento. Eso es lo que les pasa a muchos. Dicen que testifican verdad, pero resulta que están pregonando mentiras, pero usted no lo puede comprender porque usted está en el sueño profundo. Porque si yo le digo a usted, miren, yo soy dueño de esta parcela, yo soy dueño de esta finca, aquí hay agua, ¿sí? Pero resulta de que un día voy a invitar yo a todas las personas que puedan venir porque yo voy a celebrar mi cumpleaños. Imaginémonos eso. Pero les digo a todos, miren, solo hay una condición, que cada uno debe traer agua potable. Entonces ustedes han de decir, pero Francisco dice que su finca, que su parcela, que su terreno tiene fuentes o tiene nacimientos de agua. Pero, ¿cómo es posible que Francisco se jacta 
de ser dueño de una finca, de ser dueño de una parcela, de ser dueño de un lugar muy bonito que tiene fuentes de agua, que tiene nacimientos de agua. Pero a todos nos está pidiendo que llevemos nuestro vital líquido porque necesitamos agua para beber y cuando lo necesitamos, Francisco no es capaz de proveernos. Entonces, necesariamente en todo lo que yo les he dicho debe existir una mentira. Y eso es lo que la mayor parte de personas no han podido comprender del texto bíblico. Cuando Jehová dice, mía es la plata, mía, mío es el oro, entonces ustedes tienen que preguntar, entonces, ¿para qué quieres que yo te dé la miseria que yo tengo? Porque muchas personas leen el texto, figúrense en, estas, en estos eh, tiempos, si ustedes vienen y traen ese versículo, pero lo aplican al tiempo actual, Estoy totalmente convencido que miles de veces en los últimos 23 años del 2023, o sea, del, de a partir del 2000, 2001 al 2023, miles de veces se ha repetido eso en el mundo. Tráiganle a Jehová oro y plata, pero toda la gente que va a los templos ni siquiera ya conoce el oro. Todos son unos por dios, por dioseros, todos son unos mendigos, todos no tienen nada. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podrán aplicar el texto bíblico? Decir, Jehová nos está pidiendo que llevemos oro, que llevemos plata, que llevemos cobre. Pero, ¿y eso qué es? Hay personas que ni siquiera conocen el oro. Asisten a los templos y dicen, amén, aleluya, gloria a Dios. Sí, pero usted sabe qué significa que usted está diciendo amén. Usted está diciendo que cuando aquel que le da lectura al texto bíblico y dice, tráiganle a Jehová oro, tráiganle a Yahvé plata, tráiganle al Señor cobre, pero usted no, 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 ni siquiera usted conoce el oro, ni siquiera usted conoce la plata, ni siquiera conoce usted el cobre. Entonces sucede exactamente lo mismo cuando Francisco comienza a decir, Roberto es un asesino, Pedro es un ladrón, Juan es un homicida, Carmen es una adúltera. ¿Será que Francisco realmente conoce a las personas a quienes ya señaló y tildó que son adúlteros, que son homicidas, que son ladrones? ¿Será que esa es verdad? Entonces, las grandes mentiras que se están divulgando a través de los templos, a través de redes sociales es que yo soy un testificador de la verdad y todo lo que yo digo es verdad. ¿Realmente usted indagó? ¿Usted investigó? ¿Usted hizo todo lo posible para encontrar que lo que usted está testificando realmente lo puede usted comprobar? ¿O usted está viviendo de una suposición y usted está presentando esa suposición como una verdad? Por esa razón, gracias Suramérica, gracias Centroamérica, gracias Norteamérica, gracias Europa, Asia, Oceanía, en el África. Gracias por los que están poniendo manita arriba para que vayamos trabajando nuestro pensamiento, porque esto se trata de nosotros. Cuando nosotros damos un mensaje, necesariamente tenemos que entender que hemos de conocer por lo menos el significado de las palabras. Yo soy un testificador de la verdad y digo, María Linda es una ladrona, 
¿Entiendo yo el significado de la palabra ladrón? ¿O entiendo yo el significado de la palabra robar para poder emitir una sentencia, emitir un juicio? Por esa razón yo le digo a las personas, miren amados, Comenzamos la etapa en el cual el mensaje ha de barrer, pero esta vez nuestro corazón. Porque no se trata de decir, soy un testificador de la verdad. Se trata de comprobar que lo que yo hablo, lo puedo sostener. Por esa razón, gracias a ustedes por estar con nosotros. Eh, Visión Celestial, gracias por las manitas de arriba. Gracias. Por esa razón, amados, realmente comenzar a entender que cerca de dos mil años, después de que asesinaron a un hombre que trajo conocimiento de la verdad, y es que el conocimiento de Jesús el Cristo es un conocimiento que muchas personas intentarán hablarlo, pero no podrán llevarlo a la práctica. Porque no se trata de hablar, sino se trata de lo que decía el cantautor guatemalteco, que Jesús es verbo y no sustantivo, que es acción que es convertir mis palabras en hechos. Porque este mundo está cansado de que la mayor parte de personas hablan, pero no pueden sostener lo que hablan. Es fácil decir, ama a tus enemigos. Pero hay personas que su perverso corazón les hace suponer que hay un problema en donde no existe. Por esa razón, el día de ayer yo les decía, ustedes pueden tomar a una mosca y ponerlo en el mejor lugar, pero la mosca siempre buscará la suciedad. Pero si ustedes toman a una abeja y lo ponen en el peor lugar, esa abeja siempre buscará una flor, buscará la miel. ¿Por qué? Pues porque en este mundo habrán hombres que lo único que buscan de ti es destruirte. Por otra parte, habrán hombres que realmente están comprometidos a poder decir, yo entiendo el mensaje. Yo entiendo que hablar este mensaje necesariamente implica muerte. Implica que tenés que poner tu propia vida por lo que testificas. Porque no se trata de que le des interpretación, sino que lleves a la práctica. A ustedes los que me escuchan, yo les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a aquellos que les hacen mal, oren ustedes por aquellos que los ultrajan, por aquellos que los persiguen, por aquellos que los calumnian. Por esa razón, cuando yo leo Juan capítulo 10, versículo 20, Demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? No significa que sea verdad, sino más bien nosotros cuando comenzamos a analizar el mensaje, el maestro comienza con este mensaje diciendo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye 
y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Escuchen, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le escuchan? Por esa razón no significa que cuando el texto bíblico dice que demonios tiene está fuera de sí, ¿por qué le escuchan? No significa que sea una verdad. Por esa razón, cuando los seres humanos se acercan al conocimiento, tienen que ir a la fuente de la información, comprobar, ¿es cierto lo que están afirmando? ¿O es que los detractores, como no pueden, necesariamente tienen que recurrir a la falsedad y a la mentira? Por esa razón, gracias, gracias a cada uno de ustedes por estar pendiente de cada transmisión de visión celestial. En tanto que nosotros seguimos avanzando, necesariamente tienen que saber ustedes que aquellos que aborrecen el conocimiento que nosotros compartimos tendrán que levantarse para querer destruirnos. Lo que no logran entender es que solo existe una verdad absoluta. Cuando usted logra conocerse a usted mismo. Esa es una de las cosas más hermosas que existe. Porque usted es, usted es el ser más extraordinario y maravilloso. Usted es ese ser perfecto. Pero que necesariamente usted, para alcanzar su perfección, usted tiene que entender que que usted tiene que conocerse a usted mismo. Porque cuando usted dice, yo voy a testificar verdad, realmente usted se aseguró que ya investigó, ya indagó, porque no vaya a ser que lo que usted dice que es verdad termine siendo igual que todo, una mentira. Por esa razón despiértate tú que duermes y levántate de en... Por esa razón despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Porque hay una gran diferencia entre decir verdad a que es verdad lo que digo. Gracias, amados. Gracias, Suramérica. Gracias, Centroamérica. Gracias, Europa. Ya el sol se está ocultando. Pronto nos quedaremos sin, sin la luz del sol. Pero qué bueno, gusto me da a mí el poder compartir con cada uno de ustedes que buscan el conocimiento. Porque hablar de un ser perfecto, ¿qué es perfección para ustedes? ¿Será que hablar mentira contra otra persona seguirá siendo que yo conserva mi perfección? Si mis mentiras mantienen mi perfección, entonces el, el pecado del otro, imaginemos, pónganse ustedes a pensar que el otro es adúltero, el otro es idólatra, el otro es brujo, el otro es asesino, el otro es homicida. Pero si yo, que soy un ser perfecto, 
ando levantando falso testimonio y mentira? ¿Y eso no hace que yo deje de ser perfecto? Entonces, lo mismo se ha de aplicar para el ladrón. Lo mismo se ha de aplicar para el hechicero. Lo mismo se ha de aplicar para el, el idólatra. Lo mismo se ha de aplicar para el homicida. Por cuanto yo soy un mentiroso. Y yo sigo sosteniendo que soy perfecto. Por esa razón, el comprender la grandeza de las palabras es lo que te trae libertad. Por esa razón, el maestro dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por esa razón, continuamos, continuamos con nuestro mensaje, que la verdad de toda persona es relativo. El día de ayer yo les decía a ustedes, la mayor parte de personas que dicen que testifican verdad, engañaron a su pareja y dicen, mi amor, yo nunca te he traicionado y nunca lo voy a hacer. ¿Es verdad eso? Muchos dirán, ¿es verdad? Hay otros que recurren a manifestar a su verdadero padre. Entonces dicen, juro por Dios que yo nunca te voy a traicionar. ¿Será verdad eso? Yo no sé cuántos de ustedes pudieron practicar verdad, porque realmente decir, Francisco, yo practico verdad, esa verdad es lo que surge en usted, que al final usted lo puede sostener, lo puede mantener, porque es verdad. Por esa razón, es importante entender qué es verdad. Porque la mayor parte de personas no pueden negarse a lo que yo digo. La mayor parte de personas alguna vez en su vida han dicho, es que yo soy un testificador de la verdad. Pero el día de ayer yo preguntaba cuántas personas han dicho mentira. Pero que sean capaces de poder decir que efectivamente nunca han dicho una mentira. ¿Cuántas personas pueden decir que nunca han robado? Por esa razón, hablar de perfección es algo muy complicado. Los seres perfectos, por esa razón el... El texto bíblico dice, sean ustedes perfectos como vuestro Padre es perfecto. Sí, pero en esa perfección deben haber tragos amargos. En esa perfección usted debe trabajar en usted mismo. Usted debe, usted debe de estar dispuesto a perder la etiqueta, el buen nombre. Porque si no lo es así, necesariamente usted tiene que entender que está en el sueño profundo. Por esa razón venimos analizando verdad. ¿Pero qué es verdad? Porque todas las personas dicen es que yo nunca robo. ¿En serio? ¿Usted nunca ha robado? ¿Y cómo se llama cuando usted contrata a varias personas a trabajar para su empresa? Pero que usted no les paga lo que usted está cobrando por hacer el trabajo. Imaginémonos que vamos a trabajar en pintar este edificio. Y por todo este trabajo, nosotros vamos a cobrar 18 mil dólares. Pero resulta que necesitamos utilizar X días, X, X número de trabajadores. Entonces vengo yo y le digo al dueño del edificio, esto es lo que te voy a cobrar. Pero resulta que al final del trabajo yo me quedé con una ganancia de 6 mil dólares, habiendo comprado el material, 
habiendo pagado la mano de obra, obtuve yo una ganancia. En el mundo empresarial se le llama ganancia, pero en la verdad se le llama robo. Y aunque les duela, pero es así. Porque todo lo que el hombre hace siempre lo necesita disfrazar. Yo soy un testificador de la verdad. Y cuando yo encuentro que tengo debilidad, necesariamente esa debilidad yo lo tengo que llenar. Miren, él es un ladrón. Miren, él es un mentiroso. Miren, ¿para qué? Para que se luzca mi verdad, del cual yo no tengo. Por esa razón, ustedes en visión celestial tienen que sentarse. Comiencen a cuestionarse, pero a ustedes mismos. ¿Pueden ustedes sostener que lo que hablan es verdad? Gracias entonces a todos los que llegaron aquí. Yo me despido de ustedes, pero nos vemos el día de mañana. Todavía estoy haciendo algunas cosas, pero pronto estaré listo para transmitir para ustedes. Pero hay que levantar el pensamiento. Hay que comenzar a pensar. Ya no hay que creer todo lo que se escucha. Investigar, indagar, profundizar. Porque eso es conocimiento. Así es que gracias, gracias a todos los que estuvieron en sintonía de Visión Celestial. Un abrazo para todos. Hasta la próxima.